புதிதாய் பூத்தந்த அழகான காலை பொழுதுல உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி உள்ளே நுழையும் போதே வெளியே வருவது எப்படி என்பதை பற்றி சிந்தனை செய் அதே போல் வாழ்க்கை துவங்கும் போதே அதை எப்படி சிறப்பாக வாழ்வது என்பதை பற்றி சிந்தனை செய்தால் நம் அனைவராலும் வெற்றி வாழ்க்கையை நிச்சயம் வாழ முடியும் சரி அது எப்படிங்க பண்ணுறது அதற்குரிய வழியை உங்களுக்காகவே வகுத்து தருவதுதான் நம்ம நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சியின் சிறப்பம்சமே இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில வாஸ்து குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காரு ஆண்டாள் வாஸ்து நிறுவனர் டாக்டர் ஆண்டாள் சொக்கலிங்கம் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் வணக்கம் வாழ்க சார் இன்னைக்கு எங்களுக்காக என்ன சிறப்பான ஆன்மீக தகவல் சொல்ல போறீங்க திருவே தஞ்சம் திருவரங்கனே தஞ்சம் தன் தஞ்சமடைந்த நம் ராமானுஜனே தஞ்சம் சென்ற வாரமே சென்று சொல்லியிருந்தேன் சாலகிராமம் பற்றி சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே சொன்ன விஷயந்தான் இறைவன் என்பது இயற்கை தான் இயற்கையாக சில விஷயங்களையும் அதுக்குள்ளே வந்து இறைவனை வந்து மனிதர்கள் பார்க்க ஆரம்பித்தார்கள் அப்படிப்பட்ட மூன்று விஷயங்கள் வந்து அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அதில் மிக முக்கியமானது துளசி செடி மகாவிஷ்ணு கூறியது சங்கு என்பது மகாவிஷ்ணு கூறியது அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை விட எல்லை இந்த ரெண்டுத்தை விட மிகப்பெரிய மிக முக்கியமான விஷயம் சாலகிராமம் சாலகிராமம் என்பது வந்து ஒரு 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 கல்லுன்னு நம்ம சொல்லலாம் அந்த கல்லுன்னு சொல்கிறது பாவம் இன்ஃபேக்ட் அந்த கல்லில் வந்து ஒரு 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 பூச்சி வஜ்ரகடி என்ற ஒரு பூச்சி உள்ளே போய் அது வித்தியாசமான உருவங்களை வரைஞ்சிட்டு அங்கேயே வந்து இருந்து அதுக்கு ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் வெளியில் போயிடுது அந்த உருவங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெருமாளுடைய பத்து அவதாரங்களுக்கு ஒத்து போகிறதாக வந்து நம்பப்படுகின்றது அதுதான் உண்மையும் கூட இந்த சாலகிராமத்தில் பதினாலு உலோகங்கள் இருக்கின்றன இது வந்து பொதுவாக ராஜாக்கள் தான் இதை வச்சுருந்தாங்க ஒரு 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 கிவன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வரைக்கும் அதன் பிறகு ஒரு நம்ம இந்து மக்களே வந்து வைஷ்ணவத்தை சேர்ந்தவர்கள் வந்து சாலகிராம வழிபாட ஒரு பெரிய விஷயமாக வச்சுருந்தாங்க ஏன்னா பெருமாள் வீட்டில் இருக்க மாதிரி அதாவது ஒரு சாலகிராம ஒரு வீட்டில் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அது ஆழ்வார்களால் பாடல் பெற்ற ஸ்தலம் எந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமோ அது போன்ற அந்த புண்ணிய கஷேத்திரத்துக்கு என்ன மரியாதை கிடைக்குமோ அது போன்ற மரியாதை ஒரு சாலகிராம இருக்க வீட்டுக்கு கிடைக்கும் காஞ்சி மகா மகா பிரிவு கூட அழகாக சொல்லியிருக்கார் ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு சாலகிராம பூஜை நடக்கிற வீட்டிலேருந்து ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு அந்த புண்ணியங்கள் உண்டுன்னு சொல்லிட்டு அப்படிப்பட்ட சாலகிராமம் தான் உங்கள் எல்லோருக்குமே இப்போ நாங்கள் வந்து செப்டம்பர் லாஸ்ட் வீக்கில் நேபால் போயிட்டு முக்திநாத் போயிட்டு அங்கிருந்து கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் சாலகிராம இடத்துல வந்து கொடுக்க போகிறோம் இது வந்து பணம்லாம் கிடையாது புது யுகம் நேர்களுக்காக மற்றும் இந்த இந்து மதத்தில் சைவமாக இருக்கவங்களுக்கும் ஏன்னா வந்து இந்த சாலகிராம வழிபாட்டுக்குன்னு சில முறைகள் இருக்கின்றன அந்த முறையில் முக்கியம் மிக முக்கியமானது சைவமாக இருக்கணும் நான் சொல்லலை அந்த முறையை சொல்கின்றது ரெண்டாவது எந்த தீய பழக்கங்களும் அந்த வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது என்பது தான் ரெண்டு மிக முக்கியமான விஷயங்கள் சாலகிராமம் இருக்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற அத்தனை விஷயங்களும் செல்வமாக இருக்கட்டும் குழந்தை பேராகட்டும் திருமணமாகட்டும் நல்ல வேலை என்ற ஒரு விஷயம் நீங்கள் எதிர்நோக்கிறீங்களோ அந்த வேலையாகட்டும் நீங்கள் எதெல்லாம் எதிர்பார்க்குறீங்களோ அந்த விஷயத்தை அந்த சாலகிராம பெருமாள் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்த அப்புறம் நிச்சயமாக உங்களுக்கு கொடுப்பார் ஸோ சாலகிராமம் யாருக்கெல்லாம் வந்து தேவையோ அக்டோபர் பதினாலு நாமக்கல்லில் வைத்து ஒரு விழா நடைபெற போகின்றது அது புதன் சந்தை நாமக்கல்லேருந்து புதன் சந்தைக்கு போகிறதுக்கு போகிற ரோட்டில் புதன் சந்தைக்கு ரெண்டு கிலோமீட்டர் முன்னாடி லக்ஷ்மி திருமண மண்டலத்தில் வச்சு தான் அந்த சாலகிராமம் கொடுக்க போகிறோம் உலகத்தோடைய மிகப்பெரிய வேதிக் மேத்தமெட்டிஷியன் ஸ்ரீ ரவிக்குமார் ஜி அவருடைய தலைமையில் தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் நடைபெற போகின்றது காலையில் ஒம்போதுலேருந்து பன்னிரெண்டு மணிக்குள்ளே எல்லாருக்குமே சாலகிராம கொடுக்கப்படும் நீங்கள் ஒன்றே ஒரு விஷயம் தயவுசெய்து ரி ரிஜிஸ்டர் பண்ணிங்க அந்த நம்பர் கூப்பிட்டு அந்த நம்பர் வந்து செவன் செவன் ஜீரோ நைன் ஃபோர் த்ரீ செவன் ஜீரோ நைன் ஃபோர் த்ரீ செவன் எயிட் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ செவன் எயிட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ எயிட் த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் செவன் டூ எயிட் எயிட் டபுள் ஃபைவ் டபுள் ஃபைவ் இந்த நம்பர்களுக்கு கூப்பிட்டு உங்களுடைய சாலகிராம வேணுன்ற விஷயத்த முன்பதிவு பண்ணிங்க சாலகிராமம் உங்கள் வீட்டுக்கு வரும்போது எல்லா செல்வ செழிப்போட சந்தோஷத்தோட ஆனந்தத்தோட ஆரோக்கியத்தோடு நீங்கள் எல்லோருமே வாழ்வீங்க அதுக்கு அன்பான அட்வான்ஸ் வாழ்த்துக்கள் எல்லாமே நல்லபடியாக நடந்தது நல்லபடியாக நடக்கும் அற்புதங்கள் நிறைந்தது சாலகிராமம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நிறைய கேள்விகள் தோணுது சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம்மா வணக்கம்மா யார் பேசு
புண்ணியவதி அம்மா புண்ணியவதியா சொல்லுங்கள் <laughs> 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 நீங்க பழைய வீடு வேண்டாமா இடமா வாங்கி வீடு கட்டுங்கன்னு சொன்னீங்க அதே மாதிரியும் இங்க ஒரு இடமா ஒரு பிளாட் வாங்கியிருக்கோம் சரிமா வாங்கிட்டு வீடு கட்டிட்டு கல்யாணம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருந்தோம் பொண்ணும் நல்ல பொண்ணா கிடைச்சிச்சு பையன் கல்யாணம் வச்சுட்டோம் சரிமா கல்யாணம் பண்ணிட்டு லோன் போட்டுருந்தோம் சார் வீடு கட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி சரி லோன் எல்லாம் அப்ரூவ்ட் ஆகி இருக்கு இப்ப கல்யாணம் பண்ணதுமே வீடு கட்டக்கூடாது வேண்டாம் ஒரு வருஷம் கழிச்சு கட்டுங்க அப்படின்னாங்க அதான் சரி உங்ககிட்ட கேட்டுக்கலாம்னு போட்டுட்டே இருந்தேன் லைன் இன்னைக்குலாம் கிடைச்சது சரிமா அதாவது ரெண்டு விஷயங்கள்மா அதாவது ஒன்று வந்து கல்யாணமும் ஒரு பெரிய வேலை வீடும் ஒரு பெரிய வேலை ரெண்டுமே நம்மளால பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும்போது நிறைய பேரால் அதை பார்க்க முடியுதில்லை ஏன்னா அந்த பலு உடம்பு தாங்கறது இல்லை மனசு தாங்கறது இல்லை அதனால தான் ரெண்டுமே ஒரே டைம்ல வைக்க வேணாம்னு சொல்றதுமா உங்களால் பண்ண முடியும்னா நிச்சயமா பண்ணிக்கங்க ஏன்னா நான் ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா அம்மா புண்ணியோதி நான் ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா சரிமா நீங்க வந்து திருவண்ணாமலை கிரிவலம் போனது உண்டாமா ரெண்டு வருஷம் போயிருக்கேன் உங்க கணவருடைய எவ்வளவு நேரம் தினமும் பேசுவீங்க என்னோட கேள்வி வந்து எவ்வளவு நேரம் ஒரு நாளைக்கு பேசுவீங்க கேட்டமா நரசிம்மர்ம <laughs> 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 நரசிம்மர் வழிபாடு மிக சிறந்தது நல்ல கேள்வி கேட்டது நன்றி அம்மா வாழ்கோளமுடன் சார் நீங்கள் சொல்லும்போதே சால கிராமம் எவ்வளவு அற்புதங்கள் நிறைந்தது அப்படின்னு எங்களுக்கு புரியுது சார் இப்படிப்பட்ட சால கிராமத்தை நாங்கள் எல்லாருமே வாங்கி எங்கள் வீட்டில் வச்சு எல்லா நேரங்கள்லையும் வழிபாடு செய்யலாமா சார் இப்போ தாராளமாக இதில் வந்து ஜாதி உட்பிரிவுலாம் எதுவுமே கிடையாது இந்து மதத்தை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க யாருனா வச்சுக்கலாம் பிற மதத்தினும் வச்சுக்கலாம் என்னென்னா வந்து அவங்க மதத்தோட கோட்பாடுகளை உடைக்கிற மாதிரி ஆகிடும் அதனால தான் பிற மதத்தினருக்கு இது வேண்டாம் இந்து மதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மதத்தில் உள்ள ஆண் பெண் ஏதாவது பெண்கள் வந்து தொடக்கூடாதுன்னா சில பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லை நிச்சயமாக ஆண் பெண் இருவரும் சேர்ந்து அந்த பூஜை சலகரம பூஜை பண்ணலாம் சலகரம பூஜைக்கு என்னென்னா சுத்தமான பால் இருந்தால் ரொம்ப நல்லது சின்னதாக இருக்கும் அந்த சலகிராமம் அதில் வந்து மிக பெரிய மிக பவர்ஃபுல்லான மந்திரம் ஓம் நமோ நாராயணா என்ற மந்திரத்தை அந்த பால் ஊற்றி சொல்லி அதுக்கு டெய்லி வந்து ஒரு உலர் திராட்சை இல்லை ஏதாவது ஸ்வீட் போன்ற விஷயங்கள் நம்ம வைக்கும்போது அதுவே வந்து சால சிறந்தது வெளியூருக்கு போகிறோம் போது அந்த சால கிராமத்தை அரிசியில் பொதுவாக வச்சுட்டு போகிற பழக்கம் உண்டு முன்னோர்களுக்கு அதுக்கு ஏதாவது நம்மகிட்ட வசதி வாய்ப்பு இருக்குன்னா சின்னதாக வெள்ளிப்பட்டி பண்ணி அதில் வச்சு நம்ம ஊருக்கு போகும்போது எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் பெண்கள் வந்து அவங்களால பண்ண முடியாத நாட்களில் அது ஆண்கள் பண்ணலாம் ஆண்கள் வெளியூர் போகிற நேரத்தில் பெண்கள் பண்ணலாம் நிச்சயமாக இது எல்லோருக்கும் உகந்தது சால கிராமம் தொட்டு பூஜை பண்ண 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 நம்ம லைஃப்பில் ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு முன்னேற்றம் ஏற்படும் எங்கள் வீட்டில் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தாறு சால கிராமம் நாங்கள் வைத்திருக்கின்றோம் என் லைஃப்பில் இந்த சால கிராமம் வந்து வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போகும்பொழுது மிகப்பெரிய வறட்சியான கோடை காலத்தில் மழை அப்படி ஊற்று ஊற்றுன்னு ஊற்றிச்சு நான் வாங்கிட்டு போகிறதுக்குள்ளே எப்படி மழை வந்து யாருமே அது கணிக்கலை அப்போது உங்களுக்கு நான் சொல்வது என்ன என்னென்னா எனக்கு வந்து அந்தளவுக்கு அந்த இடத்துல பெருமாள் வந்து ப்ளஸ் பண்ண மாதிரி நான் ஒரு ஃபீல் பண்ணேன் உங்களுக்கும் நீங்கள் வாங்கிட்டு போகிற பட்சத்தில் சிறந்த சிறப்பான லைஃப் லீட் பண்ண முடியும் நம்பர் ரெண்டு இது விற்பனைக்கான விஷயம் இல்லை வாங்கி தான் பாருங்களேன் நம்ம அதுக்காக வந்து சில குணாதிசயங்களை மாற்றி தான் பாருங்களேன் அசைவம் வந்து நம்ம கூட பிறந்த ப பழக்கம் அல்ல சால கிராமத்துக்காக சைவம் மாறுதல் என்ன தவறுன்றது என்னுடைய தாழ்மையான கேள்வி கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் குறையாதுன்னு சொல்லுவாங்க சால கிராமம் சிறுசாக இருந்தாலும் அதன் அற்புதங்கள் பெருசு அப்படின்னு சொன்னீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் என்னோட பேரு சுமதி சுவாசில இருந்து பேசுறேன் சுமதிமா சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை சட்டு கேளுங்க சுமதி வணக்கம் வணக்கம் எங்க இருந்து பேசுறீங்க சுமதி சிவகாசியில இருந்து சொல்லுங்கம்மா உங்க கேள்வியை கேளுங்கம்மா சார் நான் வந்து சால கிராமம் ஏற்கனவே வீட்டில் இருக்கு 
அதுக்கு வந்து சார் எப்படி நெய்வேத்தியா டெய்லி பண்ணணுமா இல்ல தினமும் பண்ணணும் சுமதி இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பேசினது கவனிக்கலையா நீங்க கேட்டுக்கலாமா <laughs> கடவுளாம <laughs> 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 அது வந்து அதுக்கான அந்த ஒதுக்கணும் போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாட் செவன் வந்து நம்ம அந்த சிந்தனையோட அந்த அஞ்சு நாள் இருந்தா போதும் என்னோட கேள்வி என்னன்னா கடவுளை நீங்க பாத்தீங்களான்னு கேட்டு கேட்டேன் என்னோட கேள்வி கடவுளை பாத்திருக்கேன் சார் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் நம்பி இருக்கேன் சார் சுமதி நீங்க தான் கடவுள் சுமதி என்னன்னா உங்களுக்கும் கடவுளுக்கும் கொஞ்சம் வேறுபாடுகள் என்ன இருக்கும்னா அவர் கொஞ்சம் நன்றி உணர்வு அதிகமா இருக்கும் அவர் வந்து தானம் நிதானம் சமாதானம் என்ற விஷயம் சம்பந்தப்பட்ட ஆளா இருப்பார் நீங்களும் லைஃப்பில் நிறைய தானம் பண்ணுங்க நிதானம் பொறுமையாக இருங்க யார் கூடயும் சண்டை போடாமல் சமாதானமாக போயிடுங்க நிறைய நன்றி உணர்வுடன் வாழ பாருங்க நீங்கள் இந்த நொடிக்கு வாழ உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து கிவன சான்ஸ் ரெண்டாவது குழந்தை உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க சுமதி இதுதான் வந்து நீங்களும் கடவுளாகிறதுக்கான விஷயம் நீங்களும் வெகு விரைவில் கடவுளாக மாற என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் நேரம் இருக்கிற பட்சத்தில் ஆகஸ்ட் பதிமூணு ஆடிப்புறம் அந்த ஆடிப்புறம் தண்ணிக்கும் ஆண்டாள் கோயிலுக்கு வந்து அந்த தேரை வடம் பிடித்து எழுங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் எல்லாமே நல்லபடியாக நடக்கும் நீங்களும் ஆண்டாளாக பிரகாசிக்க என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள்மா அரை வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் யார் பேசுறீங்க சீனிவாசன் பேசுற மேடம் மத்திய பிரதேசிலிருந்து சீனிவாசன் சார் சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை சட்டு கேளுங்க ஐயா வணக்கம் வாழ்க வளம் மேடம் சொல்லுங்க ஐயா சார் வாழ்க வளம் மேடம் ஜெயின் சார் ஜெயகேந்த் ஐயா சொல்லுங்க ஐயா சார் அப்பா வந்து ஒரு பதினோரு வருஷம் முன்னாடி வீடு கட்டினார் சார் நீங்க என்ன கோயில் பட்டி பக்கமா உங்க சொந்த ஊரு இல்ல சார் ஆர்னி சார் சே ஊர் பக்கத்துல ஓ நீங்க மில்டரியில இருக்கீங்களா ஆமா ஆமா சார் ஓகே அதாவது வேலூர் மாவட்டம்னா அந்த மில்டரியில சேர அதிக பீப்பிள் வர்க் பண்றாங்க அது காரணம் தெரியுமா ஐயா தெரியும் சார் கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் டைரக்டர் சரி நான் சொல்றேன் நிச்சயமாக அது ஒரு பெரிய கேள்வி பெரிய பதில் நான் நிச்சயமாக சொல்றேன் நான் எனக்கு அதாவது உங்க மாவட்டம் வந்து மிகப்பெரிய மரியாதைக்குரிய மாவட்டம் ஐயா உங்க நீங்க உங்கள போன்ற அத்தனை சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய அத்தனை மனிதர்களுடைய மனிதருக்கு என்ன மனமார்ந்த நன்றி உங்கள் பாதம் தொட்டு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நாங்கள் நிம்மதியாக தூங்குறதுக்காக நீங்கள் கண் முடிச்சுட்டு இருக்கீங்க உங்கள் கேள்வி என்ன சீனிவாசன் சார் ஒரு அப்பா வந்து வீடு கட்டினா சார் பதினாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தென்னு மேற்கில் வந்து செப்பீடு எங்க இருக்கு சார் தவறு வடகிழக்கில் வந்து போட்டி வச்சு கட்டினா இப்போ தவறு ஆனால் சார் அப்பா வந்து இப்போ ஆறு மாதம் முன்னாடி காலம் ஆயிட்டார் சார் இல்லை அப்பா காலமானதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்கானா அது எனக்கு தெரியாது ஆனால் இது ரெண்டுமே தவறு நீங்க ஆரணின்னு சொல்லும் பொழுது எங்களுடைய ஆண்டாள் வாசன் பண்ண ஆரணி பழனி அந்த ஊரை சேர்ந்தவர் ஆர்காடு ரவி பக்கத்துல இருக்காரு வேலூர் சதீஷ் இருக்காரு மூணு பேரையும் நான் அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் பணம்லாம் எங்களுக்கு எதுவுமே வேண்டாம் நீங்க மில்டரியில சர்வீஸ் பண்றதுனால நாட்டு குடைக்கிறதுனால நான் இலவசமா பண்ணி கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வந்து நான் பண்ணி சொல்ற பட்சத்துல அதை மாத்த முடியும்னா நீங்க எங்களுடைய உதவியை எடுத்துக்குங்க இதுவும் கடந்து போகும் சீனிவாசன் வேற ஏதாவது கேள்வி உண்டா வழக்கமா <laughs> வச்சுங்க <laughs> எல்லா விஷயங்களும் உங்களுக்கு நல்லபடியாக நடக்கும் நல்ல உங்களுக்கு முடிந்தால் உங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்கும் சைவ பழக்கம் இருக்குது எந்த தவறான விஷயங்களும் வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் அந்த சால கிராம வழிபாடு நீங்கள் வந்து ஆரம்பிக்கிறது நல்லது வாய்ப்பு இருக்கு இருக்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அக்டோபர் பதினாலு நாமக்கல்ல வந்து வாங்கி கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் சீனிவாசனையா வாழ்க வளமுடன் அதை பிரிக்க நன்றி சார் காசே தான் கடவுளடா அப்படின்னு அந்த காலத்திலேயே பாடியிருக்காங்க சார் இன்றைய காலகட்டத்தில் நிலைமையும் அப்படிதான் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த பணத்தை நாங்கள் எல்லாரும் ஈர்ப்பதற்கான வழிமுறை எங்களுக்கு சொல்லுங்க சார் 
ஐ ஆம் பிகாஸ் விஆர் அப்படின்னு ஒரு ஆங்கிலத்து ஒரு ஒரு சொற்றொடர் உண்டு ஐ ஆம் பிகாஸ் விஆர் அது என்னன்னா ஒரு ஆப்பிரிக்கா காட்டில் வந்து ஒரு நூறு சிறுவில் ஒருத்தர் கூப்பிட்டு அந்த மனிதர்களை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடியவர் அந்த மனிதர்களை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடியவர் உங்களுக்கு வந்து ஓட்டப்பந்தயம் வைக்கிறேன் அந்த ஓட்டப்பந்தயத்தோட முடிவில் நூறு மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயம் முடிவில் ஒரு பெரிய ஸ்வீட் பாக்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் யார் ஃபஸ்ட் வரீங்களோ அவங்களுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அந்த குழந்தைங்களாம் ரெடி ஸ்டார்ட் கோன்னு ஒன்று என்ன பண்ணுவாங்க எல்லா குழந்தைங்களும் ஓடும் இல்லையா அந்த குழந்தைங்கள் அந்த படிக்காத மலையோடு வாழக்கூடிய இயற்கையோடு வாழக்கூடிய அந்த குழந்தைகள் ஒவ்வொருத்தரோட கையை பிடிச்சிக்கும் அந்த குழந்தைகள் எல்லாமே ஒன்றா நடந்து போய் கிட்டத்தட்ட ஓடுற மாதிரி நடந்து போய் அந்த எல்லாருமே சேர்ந்து அந்த அந்த ஸ்வீட்டை எடுத்து எல்லாரும் பகிர்ந்துக்கிட்டு எல்லாரும் சாப்பிட்டு சந்தோஷமாக இருக்கும் போது இவர் ரொம்ப அதிர்ச்சியாக கேட்பார் என்ன இது என் ஃபஸ்ட்டு வரவங்களுக்கு தான் நான் கொடுக்குறேன்னும் போது நான் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கும்போது அடுத்தவன் சோகமாக இருந்தா என்னால் எப்படி அந்த சந்தோஷத்தை என்ஜாய் பண்ண முடியும்னு அந்த குழந்தை கேட்டபோது ஒரு திக்கித்து போயிட்டார் இதுதான் உபுந்துன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நீங்களும் வாழ்க்கையில் பெரிய அளவில் பணத்தை இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு 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 அப்படின்லாம் இல்லாமல் நம்மளை நம்பி இருக்கவங்க அது நண்பர்களாக இருக்கலாம் உறவினர்களாக இருக்கலாம் யார வேணா இருக்கலாம் நம்மளை நம்பி இருக்கவங்க நம்ம சுற்றம் எல்லாருமே வந்து வசதி வாய்ப்புக்கு நம்மளை நம்புகிறவங்க எல்லாருமே வசதி வாய்ப்புக்கு கொண்டு வரணும் கொண்டு வர பட்சத்தில் தான் உங்ககிட்ட இருக்க பணம் வந்து அதிகமாக சேரும் உங்ககிட்ட அந்த பணத்தால் உபயோகம் இருக்கும் இல்லைன்னா வந்து எவ்வளோ கோடி கோடியாக சேர்த்தாலும் ஒரு தாய் கொண்டு வந்தது நோய் கொண்டு வந்து நோய் கொண்டு போகும்போது அந்த பணத்தால் உபயோகம் இல்லாமல் போயிடும் அப்போ நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கணும்னா பிறருக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கணுன்றது தான் விஷயம் அந்த பண ஈர்ப்பு விதியோட மிகப்பெரிய அடிப்படையான விஷயம் இது ஜஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் அற்புதமா சொன்னி சார் பிறருக்கு கொடுக்கும் மனம் இருந்தால் பணம் தானா நம்ம தேடி வரும் நாம அதை தேடி போக வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க சார் நாங்கள் எல்லாருமே நிம்மதியான சிறப்பான வாழ்க்கையை வாழணும்னா அதற்கு ஒரு வழிமுறை சொல்லுங்க சார் சார் நிம்மதியான வாழ்க்கை முறை வாழணும் அப்படின்னு சொன்னா பொதுவாக என்னுடைய கணிப்புல ஆண்கள் பெண்கள் பார்க்கும்போது பெண்கள் வந்து ஆண்கள் வந்து மூன்று வகையா பிரிக்கலாம் இன்ஃபேக்ட் பெண்கள் ஆண்கள் ரிலேஷன்ஷிப்ல ஆண்கள் வந்து ரொம்ப நல்லவங்களா இருக்காங்க பெண்கள் வந்து கொடுக்குற டார்ச்சர்ல அவங்க கெட்டவங்களா மாறுறாங்க ஆண்கள் இயற்கையாகவே கெட்டவங்களாக இருக்காங்க இவங்க வந்து மேலும் கெட்டவங்களாக ஆக்கிறது சில சம்பவங்கள் நடக்குது மூன்றாவது அவன் கெட்டவனும் இல்லை நல்லவனும் இல்லை தான் உண்டு தான் வேலைன்றவன் இருக்கான் பெரிய ஈடுபாடு இல்லாமல் ஃபேமிலியில் ஈடுபாடு இல்லாமல் கோவில் கோலான்னு சுற்றிட்டு இருக்க ஆட்களையும் வந்து அந்த பெண்களோட நடவடிக்கை மோசமாக இருக்குது எனக்கு என்னென்னா வந்து இந்த எல்லா பெண்களுக்கும் நான் சொல்கிறது அந்த காத்தாடி வந்து பறக்கும்பொழுது அது தான் தன்னால் தான் தானாக பறக்கணும்னு நினச்சிக்கும் அது நூலால் பறக்கணுன்றது தெரியாது அது நூல் அறுபடும் போது தான் அது தலைக்கணம் முடையும் அதே போல தான் அந்த கிருக்கனா இருந்தால் கூட புருஷன் வேணும்னு நான் ஒவ்வொரு முறையும் சொல்வேன் அந்த கணவன் இல்லை என்ற ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடிய பெண்களை மற்ற பெண்கள் பார்த்தா தான் கணவனுடைய அருமை புரியும் அவர் இருக்கார்ன்றதே பெரிய சொத்து அவரை வந்து நம்ம வந்து டியூன் பண்ணணும்னு ஒழிய டார்ச்சர் பண்ணக்கூடாது அப்போ நீங்கள் அடுத்த கட்டம் நீங்கள் பிரயாணம் பண்ணணும் உங்கள் வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இருக்கணும் ஆனந்தமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக உங்களுடைய கணவன் மனை உறவு மேம்படணும்னா அதற்கு சாலகிராம வழிபாடு பெரிய அளவில் உதவி புரியும் ஸோ உங்களுடைய ஒன்லை உங்களோட கேள்விக்கு ஒன்லைன் ஆன்சர் சாலகிராம வழிபாடு தான் த பெஸ்ட் வழிபாடு அதி அற்புதமான விளக்கம் சார் இன்னைக்கு வாசு மற்றும் சாலகிராமம் குறித்த நிறைய விளக்கங்கள் பகிர்ந்துட்டீங்க நிறைய பேருடைய கேள்விகளுக்கு தெளிவான பதில்களும் கொடுத்தீங்க சார் மிக்க நன்றி ஃபினிஷாக ஒரு சில விஷயங்கள் இதோட நான் ஆகஸ்ட் இருபது தான் வந்து உங்களை நான் மீட் பண்ணுவேன் ஆகஸ்ட் பதிமூணு ஆடி பருவம் இருக்கிறதுனால நான் வந்து சிவிலிபுத்தூர் போகிறேன் ரெண்டு விஷயங்கள் எல்லோருக்குமே அந்த ஆடி அமாவாசை இப்போ வருகின்றது இந்த திதி கொடுக்காதவர்கள் கூட திதி கொடுங்க அதுவும் குங்கு மண்டலத்தில் இந்த பழக்கமே கிடையாது அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமான பழக்கம் விசேஷமான அமாவாசை இது ஸோ தயவுசெய்து ஆடி அமாவாசைக்கு திதி கொடுங்க கொங்கு மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை மக்களுக்கும் என்னோட வேண்டுகோள் என்னென்னா என்னால் ஒரு மூன்று விஷயங்கள் உறுதியாக சொல்ல முடியும் பெருமாள் வழிபாடுனா அந்த மக்களுக்கு எல்லா ஜாதிகளுக்கும் அப்பாற்பட்டு உட்பிரிவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு அந்த ஆத்தூர்லேருந்து உடுமலைப்பட்ட திண்டுக்கல் வரைக்கும் எங்கெல்லாம் அந்த கொங்கு பெல்ட்டு நம்ம சொல்கிறோமோ அந்த மக்களோட ஒரே தெய்வம் ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் தான் அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டாவது மிக முக்கியமான விஷயம் மாரியம்மன் வழிபாடு அதில் வந்து இந்த பெரிய காண்டியம்மன் சின்ன காண்டியம்மன் செல்லாண்டியம்மன் எல்லாத்துக்குமே உரமாச்சு எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு அம்மன் வழிபாடுன்னு சொன்னால் அது சமயபுரம் மாரியம்மன் தான் மூன்றாவது மிக முக்கியமான வழிபாடு அப்படின்னு சொல்லும்போது அனுமன் வழிபாடு அவங்களுக்கு வந்து இப்போ தொன்று தொட்டு இருந்
எல்லா விஷயங்களும் எளிமையாக மாறிடும் இதுவும் கடந்து போகும் எதுவும் கடந்து போகும் அடுத்த வாரம் ஆடு ஆகஸ்ட் இருபது உங்களை சந்திக்கின்றேன் ஆடி ஆடி அகம் கரைந்து இசை பாடி பாடி கண்ணீர் மல்கி எங்கும் நாடி நாடி நரசிங்கா வென்று வாடி வாடும் இவ்வானதிலே எல்லா புகழும் ஆண்டாளுக்கு நரசிம்மன் திருவடிகளே சரணம் நன்றி வணக்கம் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் ஜெய் கிந்த் ஹாலிஸ்வல் இவ்வளவு நேரம் நம்ம வாஸ்து குறித்த நிறைய விளக்கங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா அடுத்ததாக உங்களுக்காகவே இன்றைய ராசி பலன் காத்துட்டு இருக்கு இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்